الرحیم ناظرین محترم آج بھی ہم اللہ تعالی ہم جن مسائل کو سماعت فرمائیں گے وہ ہیں قربانی کے جانور یاد رکھیں کہ تین قسم کے جانور شریعت متارہ نے متعارف کرائیں نمبر ون گائے نمبر ٹو اونٹ اور نمبر تھری بکری گائے میں بچھڑا اور اس کے ہم جنس جانور اسی طریقے سے اونٹ میں اوٹنی اور بکری میں ان کے ہم جنس جانور شامل اور داخل ہوں گے جہاں پر شریعت متعارہ نے ان جانوروں کی تعین فرمائی ہے وہیں پر ان کی عمر کے سلسلے میں بھی آقام شرح بیان فرمائیں اونٹ کم از کم پانچ سال کا ہونا لازم اور ضروری ہے گائے کم از کم دو سال کی اور بکری کم از کم ایک سال کی ہونی لازم اور ضروری ہے جو عمر ان کی شریعت متعارہ نے متعین فرمائی ہے عمر کا تعین فرمایا ہے اگر جانور اس عمر سے کم ہوگا تو اس جانور کی شرن قربانی نہیں ہوگی البتہ اگر کسی شخص نے بھیڑ ایسا خریدا کہ دور سے دیکھنے کے بعد وہ سال بھر کا محسوس ہوتا ہے یا سال بھر سے زیادہ کا محسوس ہوتا ہے اور اس کی عمر سال بھر سے کم ہے تو اس صورت میں فقط اس بھیڑ کی قربانی شرن جائز ہوگی بعض لوگ جانوروں کی خریداری کے سلسلے میں دو دات کو معیار بناتے ہیں جبکہ شریعت نے عمر کو معیار بنایا ہے نہ کہ دو دات کو عمر ناپنے کا ایک اعلیٰ دو دات کا ظہور ہے دو دات کا آنا ہے لیکن حتمی اور یقینی فیصلہ دو دات سے نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان کی عمر کے تعین سے ہی کیا جا سکتا ہے لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ شریعت متعارہ نے ہمیں جانوروں کے سلسلے میں عمر کے تعین کا حکم دیا ہے نہ کہ داتوں کے تعین کا اگر کسی شخص نے ایسا جانور خریدا کہ جو اپنی عمر کے اعتبار سے تو درست ہے اونٹ مثال کے طور پر پانچ سال کا لیا تو وہ لیکن وہ دو دات کا نہیں ہوا تو اس صورت میں اس اونٹ کی قربانی جائز ہوگی اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے گائیں خریدی اور دو یا تین سال کی تھی لیکن اس کے دو دات ظاہر نہیں ہوئے تھے تو اس صورت میں اس جانور کی بھی قربانی شرن جائز ہوگی کہ اس جانور کی عمر بتائے ہوئے شریعت کے اصول کے عین مطابق ہے لہٰذا جب بھی اگر کوئی شخص جانور خریدے تو اس میں عمر کا تعین ضرور کر لے عمر کی تعین ضرور کر لے کہ کتنے سال کا ہو سکتا ہے کتنے سال کا نہیں ہو سکتا تاکہ ہماری قربانی مقبول بارگاہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی